வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் ஜிப்மரில் மருந்து மாத்திரைகளின் தட்டுப்பாட்டை நீக்க நடவடிக்கை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை பேட்டி திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மின்துறையை தனியார் மயமாக்கலுக்கு எதிர்ப்பு உழவர் சந்தையை மூடி தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக விவசாயிகளும் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கூடுகிறது பொதுமக்கள் பயன்பெறுமாறு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினார் நீதிபதி செந்தில்குமார் இனி விரிவான செய்திகள் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் மருந்து மாத்திரைகளின் தட்டுப்பாட்டை நீக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி அடுத்த ஆரோவில்லில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆணையரகத்தின் சார்பில் வெகுஜன சுத்தம் செய்தல் மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா ஆரோவில் உதவி பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியின் நிறைவு விழா ஆரோவில் பாரத் நிவாசில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மரக்கன்றுகளை நட்டு நிகழ்ச்சியை முடித்து வைத்தார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வளமான புதுச்சேரி பசுமையான புதுச்சேரியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அரசின் நோக்கம் என்றும் அதற்காக பொருளாதார மேம்பாடு குறித்து பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் மருந்து மாத்திரைகள் தட்டுப்பாடு உள்ளதாக செய்தி வெளியாகி உள்ளது காரைக்காலில் இது சம்பந்தமாக நடைபெற உள்ள ஜிப்மர் கூட்டத்தில் அதன் இயக்குநரிடம் இதுகுறித்து வலியுறுத்த உள்ளதாக தெரிவித்த துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலாச்சார சீரழிவுகளை ஏற்படுத்தும் கேசினோ கேளிக்கை கப்பலுக்கு புதுச்சேரியில் ஒருபோதும் அனுமதி அளிக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார் புதுச்சேரி அரசு துறைகளில் பல்வேறு காலி பணியிடங்கள் உள்ளது அவை படிப்படியாக நிரப்பப்பட்டு வருகிறது விரைவில் காலியாக உள்ள அனைத்து பணியிடங்களும் நிரப்பப்படும் என்றும் அதே வேளையில் ஆள் பற்றாக்குறையால் புதுவை அரசில் எந்த ஒரு வேலையும் ஸ்தம்பிக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் அந்த சொகுசு கப்பலை பொறுத்தவட்டில் அது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ரூட் அது விசாகப்பட்டினம் சென்னை அப்புறம் புதுச்சேரி ஆனால் புதுச்சேரியில் நாங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கிறோம் புதுச்சேரியிலிருந்து புதுச்சேரி இல்லை நிற்கும் பொழுது எந்த விதத்திலும் அதில் கேசினோ என்று சொல்லுகின்ற அதை சார்ந்த விளையாட்டுகள் அதை சார்ந்த கலாச்சார நிகழ்வுகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்பதில் நாங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கிறோம் அதனால் சுற்றுலாவுக்காக அந்த கப்பல் புதுச்சேரிக்கு வந்தால் கூட அந்த கேசினோ என்று சொல்கிறோம் இல்லை அந்த நடவடிக்கைகள் புதுச்சேரியின் கடலில் கடல் பரப்பில் நடக்காது புதுச்சேரி மின்துறையை தனியார் மயமாக்கும் முடிவை மத்திய அரசு கைவிட வலியுறுத்தியும் கலாச்சார சீழறிவை ஏற்படுத்தும் கேசினோ சூதாட்ட விடுதிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினர் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அண்ணா சிலை அருகே நடைபெற்றது திராவிடர் விடுதலை கழக புதுச்சேரி தலைவர் லோக ஐயப்பன் தலைமையில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினர் மற்றும் பல்வேறு சமூக இயக்கத்தினர் கலந்து கொண்டு தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்து மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் புதுச்சேரி அரசு மின்துறையை தனியார் மயமாக்கும் முடிவை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும் கலாச்சார சீரழிவை ஏற்படுத்தும் கேசினோ சூதாட்ட விடுதிகளுக்கு அனுமதி அளிக்க கூடாது என்று இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது இதுகுறித்து லோக ஐயப்பன் கூறும்பொழுது புதுச்சேரியின் அழிவிற்கு அச்சாரம் போடும் மோடி அரசின் கைப்பாவையாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி செயல்படுவதாகவும் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்து உள்ள மின்துறையை தனியாருக்கு விற்பனை செய்வதை கைவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் மாநிலம் முழுவதும் பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தப் போவதாக தெரிவித்தார் புதுவை அரசு மின்துறையை மத்திய ஒன்றிய அரசு வடநாட்டு முதலாளிகளுக்கு விற்பதற்கு முடிவெடுத்து அதை ஆதரிக்கின்ற புதுவை அரசையும் கண்டித்து மக்களுக்கு சொந்தமான பொதுத்துறை நிறுவனத்தை வடநாட்டு முதலாளிகளுக்கு விற்கின்ற இந்த மோசமான போக்கை கைவிட வலியுறுத்தியும் அதே போல சமுதாயத்தை சீரழிக்கின்ற கேசினோ சோதாட்ட விடுதலைகளை கொண்டு வருவதை கண்டித்தோம் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை இங்கே நாங்கள் அரசியல் கட்சிகள் சமூக செயற்பாட்டு இயக்கங்கள் ஒன்றிணைந்து திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் சார்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை உழவர் சந்தையை மூடி தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காய்கறிகளுடன் வந்த விவசாயிகள் ஊழியர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலையில் காய்கறிகளை கொட்டி திடீர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரியில் வேளாண் துறையில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு நிலுவை சம்பளம் மற்றும் பணி நிரந்தரம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர் மேலும் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர் அதன்படி உழவர் சந்தையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் உழவர் சந்தையை மூடி எதிரே அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் 
இந்த நிலையில் உழவர் சந்தைக்கு காய்கறிகளை விற்பனை செய்ய வந்த விவசாயிகள் வாகனத்திலிருந்து காய்கறிகளை இறக்காமல் தர்ணாவில் ஈடுபட்ட ஊழியர்களிடம் சென்று விவரங்களை கேட்டறிந்தனர் இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து உழவர் சந்தை தொழிலாளர்களின் பணிப்புறக்கணிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் தாங்கள் எடுத்து வந்த காய்கறிகளை சாலையில் கொட்டி திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் உழவர் சந்தை பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில் விவசாய பொருட்களை உற்பத்தி செய்து அதனை விற்பனை செய்வதற்காக உழவர் சந்தைக்கு வந்தால் ஊழியர்கள் கடையை மூடிவிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் விவசாய பொருட்கள் வீணாகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அரசு இதன் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் கடந்த தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆயிரத்து முன்னூறு வழக்குகள் தீர்வு காணப்பட்டதாகவும் தற்போது அதைவிட அதிகமாக வழக்குகள் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக நீதிபதி செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் வருகின்ற இருபத்தி ஆறாம் தேதி தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற உள்ளது இதில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு புதுச்சேரி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் மாவட்ட நீதிபதியும் உறுப்பினர் செயலருமான செந்தில்குமார் துண்டு பிரசுரங்களை பொதுமக்களிடம் வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த நீதிபதி செந்தில்குமார் வழக்காளிகள் தங்கள் வழக்குகளை சமாதானம் செய்ய முடியாத குற்ற வழக்குகளை தவிர சமரச முறையில் பேசி தீர்த்துக் கொள்ளும் செக் மோசடி வழக்கு சிவில் வழக்கு குடும்ப நல வழக்குகள் மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகள் வாரிசு வழக்குகள் போன்றவைகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள உள்ளதாக தெரிவித்த நீதிபதி செந்தில்குமார் கடந்த லோக் அதாலத் நீதிமன்றத்தில் ஆயிரத்து முன்னூறு வழக்குகள் தீர்வு காணப்பட்டதாகவும் தற்போது அதைவிட அதிகமாக வழக்குகள் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவித்தார் பேட்டியின் போது புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்க தலைவர் குமரன் உள்ளிட்ட வழக்கறிஞர்கள் உடன் இருந்தனர் வருகின்ற இருபத்தி ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்று காலை புதுச்சேரி நீதிமன்ற வளாகத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற இருக்கின்றது அன்றைய தினம் நீண்ட நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற வழக்குகள் மற்றும் சமாதானமாக போகக்கூடிய வழக்குகள் அனைத்தும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இந்த மக்கள் நீதிமன்றம் புதுவையில் மட்டுமல்ல காரைக்கால் மாகையானம் எல்லா பிராந்தியங்களிலும் நடைபெறுகின்றது பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொண்டு வழக்குகளை முடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணையம் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து தான் தெரியும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு கோர்ட்லேருந்து எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு வந்து இப்போ கம்மிங் டென்த்து செவன்டீன்த்து அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து மூணு நாள் வந்து ஸ்பெஷல் செட்டிங் இருக்குது அன்னைக்கு வந்து எல்லா கெஸ்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் இது இல்லாமல் சமாதானமாக போகிற எல்லா வழக்கமும் எடுத்துக்கலாம் செக் கேசஸ் எடுத்துருக்கோம் சிவில் வழக்குகள் குடும்ப நல வழக்குகள் மோட்டார் வாகனம் விபத்து வழக்குகள் அது இது வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அது எல்லாம் அது இல்லாமல் வாரிசு சான்றிதழ் கேட்டு சான்றிதழ் விளிம்புகை கேட்டு தாக்கல் செய்த வழக்குகளும் எடுத்துக்கொள்ளும் புதுச்சேரியில் உள்ள பத்தாம் வகுப்பு முடித்து வேலை தேடும் இளைஞர்கள் மத்திய அரசின் குறுகிய கால வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி முகாமினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு புதுச்சேரி நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை இயக்குநர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரி நகர்ப்புற வளர்ச்சி முகமை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை இயக்குநர் ரவிதீப் சிங் சாகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் புதுச்சேரி நகர்ப்புற வளர்ச்சி முகமை புதுச்சேரி நகராட்சி உழவர்கரை நகராட்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் ஆகியவை இணைந்து வருகின்ற பத்தாம் தேதி முதல் இலவச சிஎன்சி மிஷின் ஆபரேட்டர் பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் இதனை முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளார் குறு சிறு நடுத்தர வர்த்தக மையம் சார்பில் இந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் சிவப்பு நிறமுள்ள உணவு பங்கீட்டு அட்டை அல்லது மூன்று லட்சத்திற்கும் குறைவான ஆண்டு வருமானம் உள்ளவர்கள் இதில் இரண்டு மாத காலம் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் உதவித்தொகையுடன் கூடிய பயிற்சி அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பயிற்சி முடித்த அனைவருக்கும் மத்திய அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்றும் இவர்கள் புதுச்சேரி மற்றும் சென்னையில் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்களில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என்றும் ஆதலால் பயிற்சிக்கு தகுதியானவர்கள் அனைவரும் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்தார் and a stipend of 3000 also will be provided to all these students who will enroll for this particular course another uh, unique uh, advantage of uh, this particular course is that uh, they will be getting uh, two certificates one from the skill india side and one from the uh, msme also so this is the person who completes the course will get doubly certified 
which will again be uh, first of its kind uh, opportunity for these students. So we are going to organize a camp for enrolling these students, uh, which will be at um, the City Livelihood Centre in Ulgrad Municipality. And after that, the selected students uh, will be taken for training uh, in the MSME Centre. So this MSME Centre is also a very, very uh, advanced kind of a setup. Almost 120 crores were spent on establishing the centre and uh, installing all the machines there as well as the equipment. So that kind of uh, expertise and uh, the high-end uh, equipments are not available for, uh, uh, for training outside. So that was the idea that we tie up with MSME and we give the opportunity to all the students to learn uh, uh, and, and on these high-end equipments which otherwise they will not be able to get an opportunity for. Puducheri Minturaye, Taniar Mayamakum, Matia Manila Rasan, Kolgi Mudivine Kanditum, Udanadiaga, Minturai, Taniar Mayamakale, Kaivida Kori, Minturail Paniburium, Purialergal, Matrum Uriergal, Todar Unavara the Poratate, Todangi Lunner. Puducheri Manila Rasan, Minturai, Taniar Mayamakum, Matia Manila Rasan, Kolgi Mudivine, Kaivida Kori, Minturai Uriergal, Matrum Purialergal, Todar Poratangal, Edipatavari in Jenner. In the Nalil, Mudalamachari Sanditu, Minturai, Taniar Mayamaka, Kuda, the Enakori came on Alitan. Minturai Taniar Mayamaka Padadi and Ju Uri the Alitadal, Minturai Uriergal, Matrum Adigarigal, Tangal Poratate Kaivitu, Panikale Kamanit Mandan. Anal Iduvari Mudra Machuro, Alunaro, Idu Todarbana, Kopagal, Samanda Maga, Yevitha Nadabatikium, Medka the Dal, May Irvati Mundram Tedi Mudal, Ulirupu Poratatal, Yedpatu and the Uriergal, Puduchiri Minturai Taniar Mayamakum, Matia Manila Arasan, Kolgi Mudivane Kanditum, Udanadiaga Tangal, the Kolgi Mudivai, Kaivada Kori, Anitha Purialergal, Matrum Torilalergulum, Minturai Talami Alvalagam Mundu, Maburum Todar, Munavara the Poratate, Todangi Ulan. Arul Migu Sri Mariaman Devas Tanati Sandha, Sri Pidariaman Aliatul, Ter Thiruvara, Vega Vamarsiagan Adipetra. Puduchiri Manilam, Vilian or Commune, Koda Pakam Pagodi Lamindula, Arul Migu Sri Mariaman Devas Tanati Sandha, Sri Pidariaman Aliatul, Ter Thiruvara, Vega Srapagan Adipetra. Munadaga, cut in the Mupati, one drum the Andrew, Stripidarium and Aliatil, Kodi Etrudal Nigatrium, Adani Thodandu, Stripidarium and Thirukalyana, whichever Matrum Swami Thiruvi the Ulan Adipetrid, Viravan Mukia Nigarvagas, Stripidarium and Thay Thiruvara Nadipetrid, either Munal Satamantra Urupiner Karthike and Udpada, Therana Bakthargal Kalandakundu, Thayer Yurthu, Sami the Risanam Sayden, Nigatrikana Yerpatine, Arangavala Kuru, Matrum Koda Paka Milangargal, Grama Vasigal Serapaga Sayden.
டாக்வாண்டோ போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் அமைச்சரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் இந்திய டாக்வாண்டோ சம்மேளனத்தின் சார்பாக பதிமூன்றாவது ஓப்பன் தேசிய டாக்வாண்டோ போட்டிகள் மத்திய பிரதேசம் உஜயனில் நடைபெற்றது இதில் புதுவை மாநிலம் சார்பாக புதுச்சேரி டாக்வாண்டோ விளையாட்டு சங்கம் வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர் இப்போட்டியில் ஹரி பாலாஜி வர்ணவி சுபஸ்ரீ ஆகியோர் தங்கப்பதக்கமும் நேதாஜி தாசன் பிரதீஷ் ஜோஷினி வெள்ளிப்பதக்கமும் கரண் சஞ்சய் ஹரிஷ் கெவின் தீபக் பிரதீக்ஷா மற்றும் எழிலன் ஆகியோர் வெங்கல பதக்கமும் என மொத்தமாக பதினான்கு பதக்கங்கள் பெற்று புதுவைக்கு பெருமை தேடி தந்துள்ளனர் பதக்கம் வென்ற வீரர்கள் பாண்டிச்சேரி ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைவரும் அமைச்சருமான தேனி ஜெயக்குமார் அவர்களை சங்க நிறுவன செயலாளர் மாஸ்டர் சிட்டிபாபு தலைமையில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் சந்திப்பின் போது டாக்வாண்டோ கிளை செயலாளர்கள் ராஜ்மோகன் தாமோதரன் சதீஷ்குமார் முத்துராஜ் அணியின் மேலாளர் கலையரசி மற்றும் பெற்றோர்கள் உடனிருந்தனர் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக வாழ்நாள் சாதனையாளர்களுக்கு தமிழ் சங்க வளாகத்தில் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக தமிழ் சங்க வளாகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் என்ற தலைப்பில் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வகணபதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கல்யாண சுந்தரம் ராமலிங்கம் மற்றும் மாநில தலைவர் சாமிநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி பாராட்டினர் மேலும் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில நிர்வாகிகள் ஸ்ரீதர் பிள்ளை ரத்தினவேல் ரமேஷ் செய்திருந்தனர் மேலும் இதில் மாநில பாஜக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ரெட்டியார்பாளையம் பகுதியில் உள்ள ஏழை மாரியம்மன் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற முதல் கால யாகசாலை பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி ரெட்டியார்பாளையம் உழவர்கரை நகராட்சி அலுவலகம் எதிரே ஏழை மாரியம்மன் ஆலயம் உள்ளது ஆலயத்தின் புனரமைக்கப்பட்ட பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் வருகின்ற ஒன்பதாம் தேதி கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற உள்ளது இதனையொட்டி முதல் கால யாகசாலை பூஜை ஆலய வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் பிரமுகர் கீர்த்திவர்மன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காமராஜர் சாலையில் அன்னதானம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது காமராஜர் நகர் தொகுதி என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகரும் புதுவை நடிகர் சங்க தலைவருமான கீர்த்திவர்மன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காமராஜர் சாலையில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது 
இந்த நிகழ்ச்சியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் மற்றும் நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் நடிகர் கமலஹாசனின் விக்ரம் படம் திரையிடப்பட்டிருந்த தியேட்டரின் திரையில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததால் படம் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் அலறி அடித்துக் கொண்டு தியேட்டரை விட்டு வெளியேறினர் புதுச்சேரி அருகே காலப்பட்டு பகுதியில் உள்ள ஜெயா திரையரங்கில் நடிகர் கமலஹாசன் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் திரையிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இரவு காட்சி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது திரையின் ஒரு பக்கத்தில் திடீரென தீப்பற்றி எரிய தொடங்கியது இதனால் தியேட்டரில் படம் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் அலறி அடித்துக் கொண்டு தியேட்டரை விட்டு வேகமாக வெளியேறினர் இதனால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு தீயணைப்பு வீரர்கள் வருவதற்கு முன் திரை முற்றிலுமாக எரிந்து சாம்பலானது முதற்கட்ட விசாரணையில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து காலப்பட்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மத்திய அரசின் ஜெம் போர்ட்டல் என்னும் மின் வியாபார தளம் குறித்து மகளிருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பயிற்சி முகாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மகளிர் அணி சார்பில் ஹோட்டல் கிரீன் பேலஸில் நடைபெற்றது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் எட்டு ஆண்டுகால சாதனையின் ஆத்மா நிருப பாரத் என்பதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக மத்திய அரசின் ஜெம் போர்ட்டல் என்னும் மின் வியாபார தளம் குறித்து புதுச்சேரியில் வசிக்கும் அனைத்து மகளிருக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பயிற்சி அளிக்கும் முகாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மகளிர் அணி சார்பில் மாநில தலைவி ஜெயலட்சுமி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக மாநில தலைவர் சாமிநாதன் மகளிர் அணியின் மாநில பொறுப்பாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி பி ராமலிங்கம் ஆகியோர் பங்கேற்று நிகழ்வினை சிறப்பித்தனர் இதில் மகளிர் அணியின் தேசிய செயலாளரும் ஜெம் போர்ட்டலின் தேசிய பொறுப்பாளருமான உஷா பாஜ்பாய் மின் வியாபார தளத்தை பதிவு செய்வது குறித்தும் இதன் பயனை கணினி மூலம் பதிவு செய்வது குறித்தும் பெண் வியாபாரிகளுக்கு சிறப்பாக பயிற்சி அளித்தார் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் ஜிப்மரில் மருந்து மாத்திரைகளின் தட்டுப்பாட்டை நீக்க நடவடிக்கை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை பேட்டி திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மின்துறையை தனியார் மயமாக்கலுக்கு எதிர்ப்பு உழவர் சந்தையை மூடி தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக விவசாயிகளும் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கூடுகிறது பொதுமக்கள் பயன்பெறுமாறு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினார் நீதிபதி செந்தில்குமார் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது வணக்கம்